السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک ہندو صاحب نے سوال کیا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ جانوروں کو مارنے کو پسند کرتا ہے یا بچانے کو اچھا اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہمیں ان کی جو ذہنیت ہے جو ان کی سوچ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اچھا چکر کیا ہے کہ جب ہم قربانی دیتے ہیں نا اللہ کے نام پہ کوئی جانور قربان کرتے ہیں یا عام کنزمشن کے لیے جانور قربان کرتے ہیں تو اس پر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ تم جانوروں کو مارتے ہو اچھا ان کی حساب ایسی ہے جیسے وہ انکر نے ایک دفعہ کہا کہ وہ لوگ جو شیشے کے محل میں بیٹھے ہیں انہیں پتھر نہیں مارنے چاہیے ایگزیکٹلی اٹ گوز ویری ٹرو فار دیز پیپل ان کے لیے بات بالکل ہنڈریڈ پرسینٹ بیٹھتی ہے یہ بیٹھے ہیں شیشے کے محل میں انہیں پتھر بالکل نہیں مارنے چاہیے کیونکہ اگر یہ اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو ان کی کتابوں میں یہ بھرا پڑا ہے رگ ویدی دور میں ان کی اپنے ہندو آتھرز نے اس بات کو لکھا ہے کہ ہمارے ہاں بکریوں کی اور دمبوں کی قربانی دی جاتی تھی بلکہ ہم بلکہ قربانی چھوڑے عام کنزمشن ہوتی تھی بکریوں کی اور دمبوں کی عام کنزمشن ہوتی تھی اچھا اور جو آپ کا اللہ بھلا کرے یہ جو بیل ہوتا ہے نا یہ بچڑا جو ہوتا ہے بچڑا بچڑی نہیں بچڑا بچڑے کو تو یہ قربان کرتے تھے اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام پر یہ رگ ویدی دور میں ان کی کتابوں میں لکھا ہے اچھا پھر اس کے علاوہ گائے کو اس لیے نہیں دیتے تھے کہ گائے سے فائدہ پہنچتا ہے تو گائے کی قربانی نہیں ہوتی تھی گائے چڑھائی نہیں جاتی تھی اچھا یہ چکر کیا تھا کرنے کا یہ چاہتے تھے کہ دیوی دیوتاؤں کو خوش کریں تو ان کی نظر جو ہے یہ چڑھاوے چڑھاتے تھے ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے اچھا اب یہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے یہ یوں کہیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے پریورتن ساتھ ہم نے پریورتن کر دیا ہم تبدیل کر دیا ہمیں کہتے ہیں یہی تو ہم بھی کہتے ہیں جس میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی ہو جائے وہ دین نہیں ہوتا نا وہ تو پھر مذاق ہوتا ہے کوئی دین تو وہ ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا نہ ہو خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہم تو انہی لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی تم نہ تم بدلو کتابیں بدلنے کی ضرورت نہیں وہ اللہ ہے جس نے کتاب عطا کی ہے تو بہرحال دوسری بات اب یہ آ جائے کہ چلیں ایک لمحے کو مان لیں اسلام فورس نہیں کرتا میٹ ایٹنگ پہ ویجیٹیرین مسلمس بھی ہیں ایسی بات نہیں ہے تو اگر کوئی ویجیٹیرین ہو اور مسلمان ہو وہ بالکل ٹھیک ہے ہاں یہ غلط بات ہے کہ ویجیٹیرین مسلم گوشت کو حرام سمجھے یہ پھر اس نے تحریف کر دی دین میں ٹھیک ہے اس کو نہیں اچھا لگتا وہ نہیں کھاتا گوشت اچھا دوسری بات اب یہ سمجھے کہ ان کے ہاں یہ جو کہتے ہیں نا مار دی ہم مارتے نہیں ہیں اللہ کے نام پہ قربان کرتے ہیں یعنی کہنے کا کیا مقصد ہے پھر ہم اس گوشت میں سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے ایک تو بیوپار ہوتا ہے وہ بیوپار ہوتا ہے وہ جو لوگ یہ جانوروں کو ریس کرتے ہیں ان کا بیوپار ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے یہ جو گوشت کٹتا ہے یہ پھر بٹتا ہے ہم سارا نہیں کھا جاتے ہم بانٹتے بھی ہیں اس کو غریبوں میں مسکینوں میں اور پھر اس کے بعد دوست احباب میں کچھ خود بھی کھاتے ہیں کبھی کبھی سارا کے سارا بانٹ دیتے ہیں اچھا مثال کے طور پر اگر ہم یہ سب کچھ چھوڑ دیں تو کیا خیال ہے جو تمہارے جانور ہیں ان کو پھر کیا ہوگا تمہیں تو رہنے کو بندے کے لیے جگہ نہیں ہے ان جانوروں کو کہاں رکھو گے یہ تو شکر کرو اللہ کا کہ اس نے تیس کروڑ مسلمان بھیج دیے انڈیا میں جو ماشاء اللہ تمہارے ایکسٹرا جو جانور ہوتے ہیں وہ کھا جاتے ہیں اور پھر تم شور بھی کرتے ہو اوپر سے ان سے پیسے بھی کماتے ہو اور شور بھی کرتے ہو اچھا مجھے یہ بتاؤ یہ جو بڑے بڑے تمہارے پاس میٹ پلانٹس ہیں جس سے تم میٹ اپنے چائنا جو تم بظاہر تو تمہارا دشمن ہے لیکن تم وہاں میٹ بھیجتے ہو بڑے بڑے تمہارے سلاٹر ہاؤس ہیں جہاں تم میٹ تیار کرتے ہو اور وہ کاٹنے کے لیے تم نے مسلمان رکھے ہیں اونر ہندو ہے تو مجھے بتاؤ ایمان سے وہ جو ہندو اتنا بڑا بیوپار کر رہا ہے اس کے اوپر جا کے پکڑو نا اس کو عجیب آدمی ہو تم جس چیز کو مانتے نہیں اس کو کاٹ دیتے ہو ہیں تم تو نہیں مانتے نا تمہارے پاس تو یہ ہے کہ بھائی جانور کو نہیں مارنا چاہیے تو پھر پکڑو ان ہندوؤں کو جو یہ بیوپار کھول کے بیٹھے ہیں تمہارے پنڈتوں کو چاہیے کہ اپنے مندروں سے اٹھیں اور ایسے ہندوؤں کو ان کی گرے بالوں سے پکڑیں کہ بند کرو یہ سلاٹر ہاؤس لیکن تم کبھی نہیں کرو گے کیونکہ اسی پیسے سے تو مندر چل رہا ہے وہ بڑے بڑے بزنس مین بیوپار کرتے ہیں اور وہ لا کے پھر جو چڑھاوے چڑھاتے ہیں 
तो तुम्हारे पंडित की जो है वो चांदनी होती है तो देखो ऐसी बातें न किया करो इसलिए कह रहा हूँ ये जो शीशे के महलों में बैठ के पत्थर नहीं मारा करो तुम्हारे मुंह पे आके लगेगा इससे पहले तुम्हारा घर टूटेगा फिर तुम्हारे मुंह पे आके लगेगा तो बहरहाल बेहतर ये है कि इस बात को समझो और मानो अपनी किताबें खुद पढ़ लो और खुद जान लो कि तुम्हारी अपनी किताबों में क्या लिखा है और ये जो तुम बदलते रहते हो ना वक्त के साथ साथ ये बदलना छोड़ दो मुसलमानों के साथ आए तो वहां से शहीद उठा लिया मुसलमानों के पास आए वहां से जन्नत दोजक उठा लिया अच्छा अब बात ये करते हैं कमाल की बात है बात करते हैं तो हमारे पास भी शहीद के लिए वर्ड है वो वीर गति और पता नहीं ऐसा कोई वर्ड है अच्छा शहीद जो है ना मेरा भाई सिर्फ वर्ड नहीं है शहीद एक कॉन्सेप्ट है चलो भाई तुम्हारा बंदा मर गया जिसको तुम कहते हो शहीद है ठीक है शहादत के बाद फिर उसके साथ होता क्या है तुम तो मल्टीपल बर्थ पे बिलीव करते हो ना अब वो शहीद हो गया तो शहीद होने के बाद उसको दोबारा पैदा होना चाहिए हमारे पास तो दोबारा पैदा होने का चक्कर नहीं है शहीद को तो एक पूरा कॉन्सेप्ट है कि शहीद की मौत मौत नहीं है शहीद मरने के बाद भी जिंदा है और वो जिंदा ऐसा नहीं है कि लोगों के दिलों में जिंदा है ना ना उसकी जिंदगी है उसका खाना पीना चल रहा है पर तुम नहीं देख सकते तो मेरा भाई सिर्फ लफ्ज उठाने से कुछ नहीं होता शहादत एक कॉन्सेप्ट है अच्छा नर्ग स्वर्ग तुम कहते हो नर्ग भी है स्वर्ग भी है भाई तुम तो बिलीव करते हो एक के बाद एक पैदा होता रहता है बंदा मरता है दोबारा किसी और के बदन में चला जाती है उसकी आत्मा तो फिर ये नर्क स्वर्ग में कौन जाता है भाई कौन जाता है नर्क में जब सारे बंदे यही रोटेट हो रहे हैं तो नर्क यही रोटेट हो रहे हैं तो नर्क में कौन जाता है और स्वर्ग में कौन जाता है तो यार कुछ कुछ तो यू नो आई मीन कोई पैर भी तो होने चाहिए ना झूठ के पैर होते नहीं चक्कर सारा ये है बातें तुमने इधर से उधर से सारी पकड़ ली हैं और पीछे आया गया कुछ है नहीं या तो तुमने अपनी किताबों में जो है उसको बदल दिया है कि वक्त के साथ साथ बदलते रहते हो तो फिर ये दीन नहीं हुआ ना ये सनातन धर्म धर्म जो करते रहते हो ये सनातन धर्म भरम कुछ नहीं है ये तुम्हारी अपनी घर में बनाई हुई एक खिचड़ी है जिसको तुम पका रहे हो उसमें जब आया कोई मसाला डाल दिया जब आया कोई मसाला डाल दिया तुम अपनी ही किताबें पढ़ लो तो तुम्हारी अपनी ही किताबों से तुम्हारी असलाह हो जाएगी बजाय इसके कि तुम दूसरों के ऊपर एतराज करो तुम अपनी इसरा अपनी किताबों से आप कर लो बस किस्सा खत्म में जाने की तुम्हें जरूरत ही नहीं है क्योंकि तुम्हारे पल्ले में कुछ है नहीं तुम इतराज करके खुद जलील होते हो तो क्यों जलील होते हो यार जलील ना हुआ करो हमें कोई शौक नहीं है तुम्हारे ऊपर ये किस बातें करने का